ഹലോ ഗൈസ് എൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബക്സ്റ്റർ മീഡിയ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് എടുക്കാം എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലെറ്ററിനെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററിനെ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിന് വേറൊരു ഫോമിലോട്ട് ആക്കുവാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമ്പർ ലെറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആക്കുവാണ് അതായത് എ കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി ഓക്കെ സി അത് അതുപോലെ എല്ലാ ലെറ്ററും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഇങ്ങനെ വരാൻ എച്ചിന് രണ്ട് ഇത് ലെറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എ ബി സി ഡി ഫിഫ്റ്റി എച്ച് ഐ ജെ ഓക്കെ ജെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി അല്ലെ ഇ എഫ് ജി ജി അത് ഞാൻ എൽ എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഓക്കെ എൻ എൻ ഒ എങ്ങനെ വരാ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ അല്ലെ ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ടാണ് വരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ വരും ഓക്കെ ഇതുപോലെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആയി വരുന്ന സംഭവമാണ് ആക്ച്വലി എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ എൻകോഡിങ് ആൻഡ് ഹാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഓക്കെ എൻകോഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അതായത് ബഫർ ഉണ്ടല്ലോ ബഫർ ബഫറിനെ നമ്മളെടുത്ത് യു ടി എഫ് ആക്കുമല്ലോ യു ടി എഫ് യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് അതായത് ഇതിനെ ലെറ്റർ ആക്കുമല്ലോ അതായത് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഹെക്സാഡിസിമലിൽ ഇരിക്കുക അതിനെ ലെറ്റർ ആക്കണ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനാണ് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഹെലോനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഇതാക്കിയില്ലേ നമ്മള് എന്തായിരുന്നു ജെ ജെ ജി എൻ എൻ ഒയോ എൻ എൻ ക്യൂ ആ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവട്ടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഹാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹെലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഡോളർ ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം ലെറ്റേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ഹാഷിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം സംഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എൻകോഡിങ് എന്താണ് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട അതായത് ബൈനറിനെ ആദ്യം എന്താ പറയുക ബഫർ ആക്കും ബഫറിനെ നമ്മൾ യു ടി എഫ് ഏറ്റാക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആക്ച്വലി എൻക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് ദെൻ വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഷിംഗ് ആണ് ഹാഷിംഗ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിക്ക് ആക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഹാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ളത് എൻക്രിപ്ഷനും ഹാഷിങ്ങും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻകോഡിങ് ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻകോഡിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ബഫർ ആക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് അതാണ് ശരിക്കും എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇനി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതും ജസ്റ്റ് നോക്കണം അതുപോലെ യു ആർ എൽ എൻകോഡിങ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് എന്താ പറയാ എൻക്രിപ്ഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീസർ സൈഫർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സീസർ സൈഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എൻകോഡിങ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻക്രിപ്ഷന്റെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് ഓക്കെ
ഒരു പാസ്വേഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഇ ആ ലോ എന്നുള്ള പാസ്വേഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇന്ന് ആക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കോഡ് മുമ്പ് ഇത് വെച്ചൊരു കോഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫം സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊരു ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ആയിക്കോട്ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ കൊടുക്കാം ഹലോ എന്ന് കൊടുക്കുവാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി പ്രോംപ്റ്റ് വഴി കിട്ടുന്ന പോലെ ആക്കാട്ടോ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഓക്കെ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനത്തെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം കോൺസ്റ്റ് എൻക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഓക്കെ എൻക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് മുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എൻക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എൻക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എൻക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയും അതുപോലെ എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് അതും ഓക്കെ ഇവിടെ ഡാറ്റ കോമ കി എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കി ഓക്കെ ദൻ അത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇനി ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാല് കോൺസ്റ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഇത് ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബഫർ ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത്തിന് ഇപ്പൊ ഹെലോ എന്നാണെങ്കിൽ ഹെലോനൊരു ബഫർ ക്രിയേറ്റ് ആവുമല്ലോ ആ ബഫറിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ബഫർ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കോൺസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ട് ബഫർ ആക്കാം അല്ലെ അല്ല നല്ലത് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ ഒരു സാധനം ലോഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോഡ് ആപ്പ് നോഡ് ആപ്പ് എന്തോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോഡ് ആപ്പ് എന്താ ഓക്കെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ഓക്കെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ സെറ്റ് ഞാൻ റണ്ണേപ്പിക്കാം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി നിന്ന് ഈ സെയിം സാധനം ഞാൻ കൊടുത്തു അതാണ് സെറ്റല്ല ഈ സാധനം അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ കിട്ടും ഓക്കെ ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ശരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലോയും അതുപോലെ ഒരു കീയും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബഫർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഒ അതായത് സീറോ 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 സീ സീറോസ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് സീറോസ് ഉണ്ട് ഈ മൗസിന്റെ കേസ് നോക്കെ അതായത് ഇവിടെ എത്ര സീറോ ഒരു ഹെക്സ് അഡിസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിനും ഈ രണ്ട് സീറോ എന്നുള്ളത് ഇക്കും ഈ രണ്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ല് ഈ രണ്ട് സീറോ ഒരു എല്ലും കൂടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇത് ഡമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഫർ അലോക്കേഷൻ ആട്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് അതായത് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റീസൈസബിൾ അത് റീസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡമ്മി ആയിട്ട് സീറോ 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 എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം അലോക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സാധനം നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡമ്മി ആയിട്ടുള്ള സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിനെ ഇനി ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റണം ഓക്കെ ഡാറ്റേനെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാല് ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് എക്സാഡിസിമൽ ആക്കണം ഓക്കെ കോൺസ്റ്റ് ബഫർ ഡാറ്റ ബഫർ ഡാറ്റ
ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ബഫർ ആക്കാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഈ ഒരു ഹെലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഓ ഈ ഹെലോനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബഫർ ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഫർ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇതിന് ഒരു രണ്ട് നമ്പർ പ്ലസ് ചെയ്യും അത് രണ്ടല്ല പത്ത് ഓക്കെ പത്ത് നമ്പർ പ്ലസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇതിന് പത്ത് നമ്പർ പ്ലസ് ചെയ്യും ഇതിന് പത്ത് നമ്പർ പ്ലസ് ചെയ്യും ഇതിനും പത്ത് പ്ലസ് ചെയ്യും ഇതിനും പത്ത് പ്ലസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ പത്ത് 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 വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബഫർ കിട്ടും കൈസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇതാട്ടോ ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി എൻക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ചെയ്യുന്ന പ്ലസിന്റെ പരിപാടി കേട്ടോ ഞാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ ലോഗ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ഹെലോ ഒരു സാധനം തന്നെയാണോ കിട്ടണേ നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച് തന്നെയാണോ കിട്ടണേ നോക്കാം ഓക്കെ ജെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ ദേ കണ്ടില്ലേ രണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയത് കണ്ട ജെ ജി എൻ എൻ ക്യൂ ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ജെ ജി എൻ എൻ ക്യൂ കിട്ടിയത് കണ്ട സെറ്റല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ സാധനം അതായത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും എൻക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ആവണം നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ പത്ത് എന്നുള്ള നമ്പർ വയ്ക്കാം നമുക്ക് പത്ത് വാല്യൂ മാറ്റിയിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് ആക്കി കിട്ടുന്ന ബഫർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡയറ ബഫർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബഫർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അതാണ് ഈ ഒരു ബഫർ ആണ് കിട്ടുക ഷിഫ്റ്റ് സി ഈ പത്തെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബഫർ ആണ് ഇത് ഓക്കെ കണ്ട പത്ത് ഇതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ഇത് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് അറുപത്തെട്ടിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ എഴുപത്തിരണ്ട് അല്ല പക്ഷെ ബഫറിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഹെക്സാ ഡേസ്മെന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരാം ഓക്കെ അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന്റെ പത്ത് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ആക്ച്വലി ബഫർ ഈ ബഫറിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ടു സ്ട്രിങ് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത് ടു സ്ട്രിങ് ടു സ്ട്രിങ് യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ യു ടി എഫ് എയ്റ്റിനേക്ക് തിരിച്ചാക്കാം ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ആർ ഒ വൈ വൈ വി വി വൈ ഓക്കെ കിട്ടും ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു കോഡിൽ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഐ ഇ സിക്കൾ ടു സീറോ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഹെലോന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ വരണേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ലെങ്ത് വരാ ഹെലോന്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡാറ്റ ഡോട്ട് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ഹെലോന്റെ ലെങ്ത് ആണ് വരാ അതിന് ശേഷം ഇവിടേക്ക് വരും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബഫർ ഡാറ്റ ബഫർ ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ബഫർ ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് അറുപത്തെട്ട് എടുക്കും ഇവിടെ അറുപത്തെട്ട് ആദ്യം വരും അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ട് പ്ലസ് പത്ത് പത്ത് കീ ആണ് കേട്ടോ കീ നമ്മൾ വരുത്തണില്ല ആ കീ ആണ് ആൻഡ് ആ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വയ്ക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യൂ വണ്ണാവും ഇങ്ങനെ എത്ര വട്ട ആ ഒരു സംഭവം ഇലിട്രേഷൻ നടക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് വൺ ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ കണ്ട ഇത്ര വട്ടം ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടും ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെറ്റല്ലേ ആ ഒരു സാധനം ഇത്രയാണ് ഉള്ള സത്യം പറഞ്ഞ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലോ ലെവലിലാണ് ഇതിനേക്കാളും എന്താ പറയാ നൂറ് കിട്ടിയ ആയിരം ഇരട്ടി സീനാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് വില മനസ്സിലാവാത്ത വില അമ്പത്താറാ ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ എന്തോ ഫോം ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്
അത് തീരുന്നോണ്ടാണ് ഇത്ര അധികം വരുമ്പോ സാധനം മാറുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് വരെ മതി നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് നടത്തുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാട്ട ഈ സാധനം അതായത് നമ്മളിപ്പോ പത്ത് എന്നൊക്കെ അല്ല വെച്ചേക്കണേ ഈ സാധനം ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ വേറെ വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് എനിക്കും വലിയ കാര്യമായിട്ട് വലിയ പിടുത്തില്ല നിങ്ങളും തലപൊക്കിയാൻ വേണ്ടി പോകണ്ട നമുക്ക് അതിന്റെ വലിയ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് കാട്ടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി എൻക്രിപ്ഷൻ എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാണ്ടിരിക്കരുത് അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഡീക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഡീക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെയിം തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡീക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഉള്ളും ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കീ വേണം സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് ചെയ്ത കാര്യം മൈനസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സെയിം കോഡ് എടുക്കുക കൺട്രോൾ സി ആൻഡ് കൺട്രോൾ വി അതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൈനസ് ആക്കുക അതായത് ആ പത്ത് പ്ലസ് ചെയ്ത സാധനത്തിനെ മൈനസ് ആക്കും ഓക്കെ ഈ സാധനം ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കോൺസ് ഡീക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡീക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ കിട്ടും അതായത് ആർ ഒ വൈ വൈ വി വി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇവിടെ കിട്ടും ആൻഡ് ഈ സാധനം ഡീക്രിപ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് നോക്കാം ഡീക്രിപ്റ്റഡ് അടിയിൽ പറഞ്ഞ ഡീക്രിപ്റ്റ് ആട്ടാ ഓക്കെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ ഡീക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ ആ ഇത്ര ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിലാക്കാം ഓക്കെ എൻക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി പഴയ ആ ചെയ്തു വെച്ച പ്രൊജക്റ്റിന് അടുത്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഫോൾഡറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പ്രൊജക്റ്റ് എവിടെയാ നമ്മുടെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പാട്ട് ഓക്കെ മിഡിൽ വേഴ്സ് അല്ലേ അവസാനം ചെയ്ത് ഈ ഒരു സാധനം കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ഇരുപത്തി രണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ പേസ്റ്റ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വരും വീഡിയോസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അത് നോക്കാം ഓക്കെ വടക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാസ്വേഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിന്ന് ഈ ഒരു ഫയലിന് റീനെയിം ചെയ്യും ഓക്കെ ആപ്പിന് റീനെയിം ചെയ്യാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് നകം എൻക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെക്കാം ഇതിനെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു പുതിയൊരു ഫയലും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു എൻക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ എസ് അപ്പുറത്ത് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് കൺസോളോ ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് മോഡ്യൂൾ ഡോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ ഡോട്ട് എക്സ്പോർട്ട്സ് എങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് എൻക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഡീക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഈ രണ്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ഈ രണ്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആപ്പിൽ വരാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കോൺസ് എൻക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഡീക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ എവിടെ നിന്നാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജേസ് ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജേസ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു സാധനം ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ ആണോ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാല് ഈ പാസ്വേഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് കണ്ട ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമില്ലേ ലോഗിനിലും ഇതിലൊക്കെ ലോഗിനിൽ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം സൈൻ അപ്പിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ രജിസ്റ്ററിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്
നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ആദ്യം എക്സ്പ്രസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എൻ പി എം ഐ നമ്മൾ മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നോട് മോഡ്യൂൾസിൽ വരും നമുക്ക് ഫോൺ വെച്ച് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോട് മോൺ ആപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എന്താ പറയാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കാണാം ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് യൂസർ നെയിം സഞ്ജയ് സുന്ദേശ് സീറോ 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 വൺ ടു ത്രീ പാസ്വേഡ് ദെൻ ലോഗിൻ ലോഗിൻ അല്ല സൈൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിൽ വന്നാല് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ബഫർ ഓക്കെ ഓക്കെ അതെന്തെങ്ങനെ കിട്ടണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ബഫർ ആയിട്ടാണ് സാധനം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബഫർ ആയിട്ട് എല്ലാ സാധനം വേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ സാധനം എടുത്ത് കളയാം ഇവിടെ ഡാറ്റ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ടു സ്ട്രിങ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം ടു ടു സ്ട്രിങ് വേണമെങ്കിൽ യു ടി എഫ് എയ്റ്റിന് മുറക്കാറുണ്ട് യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് കേസിൽ യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരാ യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അടിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം ഇന്നോടെ നോക്കാം രജിസ്റ്റർ പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ രജിസ്റ്റർ നോക്കാം വന്നാല് അവിടെ പാസ്വേഡ് വേറൊരു ഫോമിലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുത്തും കോമ കുത്തും കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അടിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ആപ്പിൽ രൂപ ഇപ്പൊ നമ്മള് പാസ്വേഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് അല്ലെ ഇനി എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പാസ്വേഡിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റ് ആദ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം എൻക്രിപ്റ്റഡ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് പാസ്വേഡ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് പാസ്വേഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ പാസ്വേഡ് പത്ത് പത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും സെയിം തന്നെ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് പാസ്വേഡ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആ ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി നോക്കാം ലോഗിൻ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീന്ന് അടിക്കുക പാസ്വേഡ് ഇൻകറക്റ്റ് നോക്കട്ടെ എന്താ പറ്റിയേ ലോഗ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ 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 അതായത് നമ്മളിവിടെ പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെക്കേണ്ട യൂസർ ഡോട്ട് പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് ഓക്കെ ഇനി കറക്റ്റ് ആവും വൺ ടു ത്രീ യാ ലോഗിൻ സക്സസ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പാസ്വേഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ഇനി ആർക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റത്തുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്താലും ഇപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ പാസ്വേഡ് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻലി എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി ലോഗിൻ സൈനപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസർ നെയിം അടിച്ചു അതുപോലെ സഞ്ചയ് എന്ന് ഇപ്പൊ യൂസർ നെയിം വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ സഞ്ചയ് എന്ന് യൂസർ നെയിം അടിച്ചു എന്റെ മൗസിന്റെ ചാർജ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാല് പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ എ എന്നാ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു ഓക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പുതിയ യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ പുതിയ യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു പാസ്വേഡ് ആയി ഇത് എൻക്രിപ്റ്റ് ആയി അതായത് ഇങ്ങനെ കുത്ത് കോമ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പത്തെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ഇത് മാറിപ്പോ എ ബി സി ഡി എന്നായി എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ചാർട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിച്ചു ഓക്കെ എ ബി സി ഡി എന്നായി ദെൻ 
ഈ ഒരു സാധനം ഡാറ്റാബേസിൽ സേവായി ഓക്കെ ഡാറ്റാബേസിൽ എ ബി സി ഡി എന്നാണ് സേവ് ആയിരിക്കണേ അത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സെയിം സാധനം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാണല്ലോ ചെയ്തത് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഡീക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഡീക്രിപ്റ്റിന്റെ യൂസ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടല്ലേ വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ വേറെ സമൂഹം പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇതൊന്നും തീർക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ യൂസർ ഡോട്ട് ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സെയിം സംഭവം നടക്കും എന്നിട്ട് ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതായതും സെയിം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും യൂസർ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതായത് വൺ ടു ത്രീ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്വേഡ് അടിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം ഈ സാധനം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും എ ബി സി എന്നാവും അല്ലെ ഓ ചാർജ് കഴിഞ്ഞു എ ബി സി ഡി എന്നാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി എന്നാവുമ്പോൾ ഈ സാധനം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളൂ ശരിക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സംഭവം കൺസോളോ ചെയ്ത് കൺസോളോ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഏതാ വേറൊരു വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന പാസ്വേഡ് അല്ലേ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും ചെയ്യാം അതായത് ഡാറ്റാബേസിലുള്ള സാധനം എൻക്രിപ്റ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ കാട്ടി തരാം കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട അതായത് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് വയ്ക്കും പാസ്വേഡ് അതായത് ആ ഇതിന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്വേഡ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യും എന്തായാലും ഡീക്രിപ്റ്റ് വെച്ചാലേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സ് ഡോട്ട് പാസ്വേഡ് യൂസർ ഡോട്ട് പാസ്വേഡ് യൂസർ ഡോട്ട് പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല ഡീക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ക്കി അല്ലേ കുക്കിയിലാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം സാധനം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ റീഫ്രഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിൻ പേജിൽ പോകും നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം ആദ്യം അടിച്ചു കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് അടിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ സക്സസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇനി ഒരു സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന്റെ സെയിം തന്നെയാണ് ഹാഷി മെത്തേഡ് ആണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കൈസ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ഗൈസ് ലവ് യു ഓ